Hi everyone, welcome back to Karnaka Tutorials. Today we are going to discuss about modules. Python programming law, programming law, modules and TNT. That law, some topics to discuss chadam. So, a list of topics sent only. So, organization of modules, introduction as module and TNT. What are the different types of modules? How we can work with the built in modules as well as user defined modules, example programs. Before going to this organization of modules, first module and definition choose. So, module refers to a file containing Python statements and definitions. So, module ni LR asta mante. So, module got a Python program that day that to set of instructions and definitions, functions and you got a loan type. So, we use modules to break down large programs into small manageable organized files. So, big task ke dena wundi ante dan solo chetum kosum number of small tasks ke na divide chesi. Chastamo, what name modules and check pilustam. In the use chastamante to provide the reusability of code. Once oka task manam ganaka module can the prepare chest, we can use anywhere. So common git gilaunta the main module and it gana kilaunte. That will number of subtasks module 1, module 2, and module 3. Again, each module can be subdivided into number of tasks. So, if the modules cause more, I example discuss chatham children day. For example, if you naku or nenaku module naku project chayari, so it's a big task, it consisting of some uh, number of modules. For example, uh, it consisting of number of different tasks. So, then in a man chapel monte W, X, Y, and Z. So, Ilaga of a project are done. Chayari. You put e project law W, X, Y, Z, and a what can then a modules can the divide Chayali and Chapel. Based on the dependency, logical connection between the different modules. You put it with law on the name Ilaga divide chess coach. For example, W and Y and a V. You were into Kanaka Waka type Gaunte, Ilaras coach. Same Alage. Remaining two x and z x and z. If rendu work type ayu work type ayu undoch. Final ga ekan ne implement chas na puru first w ane dani implement chas thano. It's a one module. Next y ane dani implement chas thano. Y same arage ekada implement chas na puru first module x ane dani implement chas thano. Next module Z ane dani implement chastan. So ilaga X W X Y Z ane dani the logical dependency ni base chase kuni ilaga different parts ke the divide chase to final ga mano solo chase kunta wastam. Finally we combine together to get a final solution on it. Okay. So for example mano ki some other inko ka project ane din ne chastan kundi. Dantlo idu ila undi. A B X okay bunch of spaces there A B X Z okay so you put in the low chonde is a new project it consisting of different modules A B X Z but this X Z module we are already already implemented okay so this X Z module whatever we implemented before we can access this one we can use this one okay e xz module manamu indro use cheskuntamo annat okay so like this we can use the modules simply module is nothing but number of constants number of definitions number of classes all those things combined together it is called a module once manu module create chesin tarvata module lo unna vaatanitni use cheskovadame okay so let's go to my presentation ipudu organization of modules chuddam so total python mottalo kodi it will organize ayyundi first manaki basic ga calls endante some data and functions ipudu manam konni constants vitanitni use chestu untamu what data ancha pananu konni functions 
so class lo ivanni untai data and functions untai so again the module consisting of all the classes data and functions finally package consisting of modules classes data and functions so din maal ga mana em cheptamu packages consisting of modules module consisting of classes and classes consisting of data and functions but ikkada ee module lo cheptunappudu itself it consisting of few classes as well as few functions and some data members okay so you are any module lo untai so ee modules mottanni teeskelli collection of modules mottanni teeskelli manam package to code pettukochu okay so this is the normal structure of a python so all the components within the python are organized like this um, let's discuss the module so python lo number of standard modules untai number of standard modules so all the modules ane ikkada nen figure lo chudandi ivanni kuda modules ancha parthunanu konni itlone emo large number of functions untai konni itlone emo small number of functions untai so ilaga number of modules unte వీటన్నిటిని నా ఇంట్రాక్టివ్ షెల్ లో కానీ లేదా ప్రోగ్రామింగ్ అప్రోచ్ లో కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగా ఇంపోర్ట్ అనే ఒక కీవర్డ్ తో ఆల్ ద పైథాన్ మాడ్యూల్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ వాటన్నిటిని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం సో యూ కెన్ చెక్ అవుట్ ఫుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ పైథాన్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ వాట్ దే ఆర్ ఫర్ సో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని చూడాలనుకోండి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మాడ్యూల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాను మాడ్యూల్స్ అనేవి అసలు ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చూడాలంటే హెల్ప్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేయాలి సో హెచ్ఈఎల్పి హెల్ప్ అనే ఫంక్షన్ లో ఇది ఇలా ఇవ్వాలి లిస్ట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ చూడాలి అంటే మాడ్యూల్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సో ఇక్కడ కొంచెం టైం తీసుకుంటది అవన్నీ డిస్ప్లే చేయడానికి లా తర్వాత అవన్నీ కూడా మనకి డిస్ప్లే అయ్యి కనపడతాయి ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తున్నవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ సో ఇప్పుడు వీటిలో మనం మనకి మనకు తెలిసినవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి బాగా సో ఇది ఇక్కడ చూడండి మ్యాథ్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ సో మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ దిస్ ఈస్ ద వన్ మాడ్యూల్ డేట్ అండ్ టైమ్ తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తాం సమ్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా అందులో ఉంటాయి వాటి కోసం యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ మాడ్యూల్ ఇదిగో పై టెస్ట్ అని చెప్పి ఉంచుకోండి టెస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు దీన్ని టెస్టింగ్ మాడ్యూల్ ఓకే సో ర్యాండమ్ కొన్ని ర్యాండమ్ వాల్యూస్ కావాలన్నా లేకపోతే ఏమైనా కొన్ని షఫుల్ చేయాలన్నా అలాంటి వాటి కోసం కూడా ర్యాండమ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం సో బేసికల్ గా దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద పైథాన్ పైథాన్ లో మనకి ఇవన్నీ అవైలబుల్ గా ఉన్నవి సో వీటి గురించి ఇంకా మనకి కావాలి ఏదో ఒక దానికి సపరేట్ గా కావాలి అంటే హెల్ప్ అనే ఫంక్షన్ తోనే మనం యూజ్ చేయొచ్చు హెల్ప్ విత్ ఇన్ దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మ్యాథ్ సారీ కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి అది ఇస్తాను ఓకే ఇలా అడుగుతున్నప్పుడు మనము దీని లోపల పాస్ చేసేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింగిల్ కొటేషన్ లో ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ చూడండి స్క్వీజ్డ్ టూ నాట్ సిక్స్ లైన్స్ అంటే దాని గురించి హెల్ప్ వచ్చింది దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకు అది ఓపెన్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇప్పుడు చూడండి హెల్ప్ ఆన్ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్ మ్యాథ్ so name math description this module is always available it provides access to the mathematical functions defined by c standard okay defined by c standard gurtu pettukondi so next number of functions unnai ani cheppantam kada so enta vi cos function cos hyperbolic function sin function sin hyperbolic tan tan 2 tan h seal floor ఓకే లాట్రాన్ కాస్ ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ స్క్వేర్ రూట్ ఓకే సో సి జిసిడి లాగ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ వాటితో పాటు డేటా కూడా ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ వాల్యూ టూ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ లైక్ దట్ నెక్స్ట్ నాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నాన్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా మెంబర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి సో దీంట్లో 
కనపడేది కానీ కొన్ని మాడ్యూల్స్ లో అయితే క్లాసెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మనం చూస్తాం డేట్ అండ్ టైం అనేది తీసుకున్నామంటే అందులో కొన్ని క్లాసెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఓకే నేను నా ప్రజెంటేషన్ కంటిన్యూ చేస్తాను నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఏమేం మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ ఆల్సో నో యాజ్ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ కస్టమ్ మాడ్యూల్స్ అని కూడా అంటారు సో ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ కొన్ని చూద్దాం సో ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ మ్యాథ్ ర్యాండము ఎస్వైఎస్ అంటే సిస్టమ్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించినవి డేట్ అండ్ టైం అండ్ ఎక్సెట్రా ఇలాగ కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి సో మనం మామూలుగా మాడ్యూల్స్ హెల్ప్ కోసం చూడాలంటే హెల్ప్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ ఇప్పుడే మనం చేసి చూపించాను పైథాన్ టెర్మినల్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఐడియా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పైథాన్ టెర్మినల్ లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మీరు హెల్ప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద స్టఫ్ రిలేటెడ్ టు ద మాడ్యూల్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ లైట్ వేరియస్ వేస్ టు ఇంపోర్ట్ ద మాడ్యూల్స్ సో మనకి ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని ఉన్నాయని చెప్పంటున్నాం కదా ఈ మాడ్యూల్స్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ యాక్సెస్ ద డెఫినిషన్స్ ఇన్ సైడ్ బై ద ఇన్ సైడ్ యూజింగ్ ద డాట్ ఆపరేటర్ మాడ్యూల్ లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి డాట్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసుకోండి సో నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపిస్తాను ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మ్యాథ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని చెప్పి ఇలా ఇవ్వాలి సో అప్పుడు ఆ దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ డేటా అంతా కూడా ఇంపోర్ట్ అవుతాయి సో హియర్ ప్రింట్ విత్ ఇన్ దాట్ సో ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ అనే ఫంక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను మ్యాథ్ డాట్ ఇలా ఇవ్వాలి మ్యాథ్ అనేది మాడ్యూల్ మ్యాథ్ డాట్ ఎస్క్యూఆర్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అని చెప్పి ఇచ్చాను ఎంటర్ so we'll get the 4.0 yes correct ilaga so import ane dantone manamu read chestamo annadu sorry import ane dantone manamu dantlo unna vanni kuda access chestunamo import with renaming import ni inko vidhanga kuda vadochu that is renaming ante aa module ni rename cheyali so ela chestanano chudandi import మ్యాథ్ అనేది ఒరిజినల్ నేమ్ దానికోసం యాజ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి యాజ్ ఎం అని చెప్పి రాసి సో ప్రింట్ ఇప్పుడు మ్యాథ్ బదులు ఎం యూజ్ చేయొచ్చు ఎం డాట్ ఎస్క్యూఆర్టి ఆఫ్ నైన్ ఓకే సో ఎగ్జిక్యూట్ త్రీ పాయింట్ జీరో సో చూడండి ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ యాజ్ ఎం ఇక్కడ ఏమని చెప్పి రీనేమ్ చేసాము ఎం అని చెప్పి రీనేమ్ చేసాము ప్రింట్ ఎం డాట్ ఎస్క్యూఆర్టి దెన్ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేసింది ఇది ఒక టైప్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవటంలో ఇది ఒక టైప్ ఇంకోటి ఏంటంటే యూజింగ్ ఫ్రమ్ కీవర్డ్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ కీవర్డ్ అనేది ఒక దాన్ని యూజ్ చేస్తాము ఎందుకు అంటే స్పెసిఫిక్ గా సమ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ లేకపోతే ఒక క్లాస్ లేకపోతే ఒక వాల్యూ పర్టికులర్ గా సమ్ సెక్షన్ మాత్రమే నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఫ్రమ్ కీ వన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ కీ వన్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంపోర్ట్ తర్వాత కనుక మీరు స్టార్ యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద మాడ్యూల్ సో లెట్స్ చెక్ వన్స్ ఇప్పుడు ఇలాగ రాస్తాను ఫ్రమ్ కీ వర్డ్ కాబట్టి ముందు ఫ్రమ్ రాయాలి ఫ్రమ్ దేని నుంచి ఒక మాడ్యూల్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ import star నేను జస్ట్ స్టార్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు జావాలో కనుక డాట్ స్టార్ అంటే ఎలా అయితే మొత్తం అన్ని ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయో ఇక్కడ కూడా మొత్తం ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ అయిన వాటిని మనం ప్రింట్ చేసి చూసుకుందాం ఏమైనా యాక్సెస్ చేసి చూద్దాం ప్రింట్ ఎఫ్ సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు నో నీడ్ టు రైట్ దీస్ టు మ్యాథ్ ఎమ్ ఇలాంటి రాయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి ఎస్క్యూఆర్టి ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఎంటర్ ఓకే పైన పెరాన్సిస్ మిస్ చేశాను నెక్స్ట్ లైన్ లో ఆగింది మళ్ళీ ఇచ్చేసాము ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇక్కడ చూడండి ఎం కానీ మ్యాథ్ కానీ యూజ్ చేయలేదు సో వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఈ యూ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ప్రింట్ రిమైండర్ ఫైవ్ కమ టూ ఎంటర్ వన్ సో ఫైవ్ ని టూ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ వన్ వస్తుంది కదా so reminder is also one of the important function available in the 
మ్యాథ్ లైబ్రరీ మ్యాథ్ మాడ్యూల్లో ఉంది అని ఓకే సో ఇలాగ ఫ్రమ్ కీవర్డ్తో కూడా మనము యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫ్రమ్ కీవర్డ్తో యాక్సెస్ చేసినప్పుడు నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మ్యాథ్ డాట్ అలాగ సూసైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి వీ ఇంపోర్ట్ ఏ మాడ్యూల్ మనం ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫైతాన్ పైతాన్ సర్చెస్ ఫర్ మాడ్యూల్ అట్ సర్టెన్ ప్లేసెస్ కొన్ని ప్లేస్లో ఆ మాడ్యూల్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటుంది సో అది గనక దొరకలేదనుకోండి ఇట్ సర్చెస్ త్రూ ద లిస్ట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ పాత్ సో సిస్టమ్ పాత్లో అది సర్చ్ చేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు అది చూపిస్తున్నాను చూడండి సో సిస్టమ్ పాత్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఫోల్డర్ ఒకటి లేకపోతే ఇంకా లోపల బై డిఫాల్ట్ ఏమంటారు దాన్ని లైబ్రరీ ఫోల్డర్ ఒకటి అలాగ కొన్ని ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోల్డర్లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఏమేమి ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేసుకుంటుందో చూద్దాం సో దానికోసం సిస్ అనే లైబ్రరీని యూజ్ చేయాలి సిస్టమ్కి సంబంధించిన వాటి కోసం సిస్ అనే లైబ్రరీ సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను ప్రింట్ ఆ పాత్ ఏందో చూద్దాం సిస్ డాట్ పాత్ ఎంటర్ సో ఇక్కడ చూడండి మీకు సి కాలంతో ఎన్నిసార్లు స్టార్ట్ అయిందో చూడండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కో టైప్ సో ఫస్ట్ది ఎక్కడ లైబ్రరీ దగ్గర ఆగిపోయింది సెకండ్ చూడండి ఇదేమో పైథాన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ జిప్ దగ్గర ఆగిపోయింది అది ఒక ఫోల్డర్ నెక్స్ట్ చూడండి సి అనేది స్టార్ట్ అయిపోయి సో అది అది ఒక లైబ్రరీ దగ్గర ఆగిపోయింది లిబ్ దగ్గర ఆగిపోయింది అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ థర్టీన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ని త్రీ సెవెన్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది సి ఫోల్డర్లోనే ఈ పాత్ మొత్తంలో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ దగ్గర ఒకటి అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ పాత్ ఓకే సో ఇన్ని పాత్స్ సిస్టమ్ మాడ్యూల్ ఆ మాడ్యూల్ ఎతకటం కోసం వీటన్నిటి దగ్గరికి వెళ్ళి పైతాన్ చెక్ చేసుకొని అవైలబిలిటీ ఉంటే ఎస్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే ఇంకా అది ఎర్ర చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా నేను జస్ట్ ఇది ఇలా రాస్తాను చూడండి ఎస్క్యూఆర్టి ఆఫ్ నైన్ అని చెప్పి రాశాను ఓకే సో అవుట్పుట్ వచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ మ్యాథ్ ఇంపోర్ట్ స్టార్ అని చెప్పాను కాబట్టి చూడండి అసలు ఏది వాడకుండా కూడా నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది ఒకసారి నేను దీన్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను నేను ఓకే సో ఐడియల్ నేను దాన్ని ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఇంకొకసారి రన్ చేస్తాను ఈసారి ఎలా వస్తుందో అవుట్పుట్ చూడండి ఎస్క్యూఆర్టి ఆఫ్ ఇందాక వచ్చింది కదా ఇప్పుడు కూడా రావాలి సిక్స్టీన్ అని చెప్పి ఇచ్చాను సో చూడండి ఏమని చెప్పి ఎర్ర వచ్చిందో నేమ్ ఎర్ర నేమ్ ఎస్క్యూఆర్టి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ సో మరి ఎక్కడ ఉంది అది మ్యాథ్లో ఉంది దానికోసం ఏమని చెప్పుకోవాలి ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అనే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మ్యాథ్ డాట్ ఎస్క్యూఆర్టి అని చెప్పి యూజ్ చేస్తేనే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది చూడండి త్రీ పాయింట్ జీరో అని చెప్పి వచ్చింది ఓకే సో ఇలాగ అన్ని మోడల్స్ లోకి వెళ్ళి అది చెక్ చేసుకొని ఫైనల్ గా వచ్చిన ఆన్సర్ ని మనకి చూపిస్తారు సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కంటిన్యూ మై పిపిటి బిల్డ్ ఇన్ మోడ్యూల్స్ సో బిల్డ్ ఇన్ మోడ్యూల్స్ ఇప్పుడే చూసాము మ్యాథ్ అనే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు స్క్వేర్ రూట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మ్యాథ్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకొని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పిస్తే ఫైవ్ అని చెప్పి ఆన్సర్ వచ్చింది బట్ అది కాకుండా ఓన్లీ ఎస్క్యూఆర్టీ ఇస్తే రాలేదు చూడండి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పైన ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను బట్ ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎస్క్యూఆర్టి అని చెప్పి ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి ఇచ్చాను అవుట్పుట్ వస్తుందో రాదో చూడండి నేమ్ ఎర్ర అంటే ఇంపోర్ట్ అని చెప్పి ఒకసారి అడిగాము అంటే మ్యాథ్ డాట్ తోని యూజ్ చేయాలి లేకపోతే అది ఎప్పటికీ రాదు నెక్స్ట్ ఇది ఒక టైప్ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూల్స్ లో ఫస్ట్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ కోసం ఒక చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి బట్ విల్ డిస్కస్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఫోర్ ఓకే సో సెకండ్ వన్ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు ఈ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ షఫుల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ కోసం నేను మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను సో దీనికోసము మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయటం బెటర్ సో దానికోసం చూడండి ఇప్పుడు ర్యాండమ్ అనే మాడ్యూల్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇంపోర్ట్ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ర్యాండమ్ సో ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి నేను ఒకే ఒక ఫంక్షన్ కోసం చెప్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ వన్ అని చెప్పి ఒకదాన్ని తీసుకుంటున్నాను దాంట్లో 
కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నాను ఏమని యాపిల్ అని చెప్పించాను సెకండ్ బనానా అని చెప్పించాను థర్డ్ చెర్రీ అని చెప్పి థర్డ్ ఫ్రూట్ ఓకే సో ఇవన్నీ ఇచ్చాము ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే నాకు ర్యాండమ్గా ఇవి షఫుల్ అవుతూ ఉండాలి ర్యాండమ్గా అంటే ఓ పద్ధతిలో కాదు దాని ఇష్టం అది ఎలా మార్చుకుంటే అలాగా సో దానికోసం నేను ప్రింట్ సో ఏం చేయాలి షఫుల్ చేయాలి దానికి షఫుల్ అనే ఫంక్షన్ ర్యాండమ్గా ఉంది ర్యాండమ్ డాట్ షఫుల్ ఓకే సో దేన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పంపించాలంటే లిస్ట్ వన్ అనే దాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పంపించాలి ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను రన్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేయమని చెప్పి అడుగుతుంది సో సేవ్ చేయాలి ఇది మాడ్యూల్స్ కాబట్టి మాడ్ వన్ అని చెప్పి ఇచ్చాను ఓకే సో రన్ అయ్యి నన్ అని చెప్పి మనకు అవుట్పుట్ కింద వచ్చింది ఓకే నన్ యాక్చువల్గా మనకు అది అలా రాకూడదు అది డిస్ప్లే చేయాలి సో ప్రింట్ అని సపరేట్ చేద్దాం ప్రింట్ లిస్ట్ వన్ ఇలాగ రాయాలి నవ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ సి యాపిల్ బనానా చెర్రీ సో ఇక్కడ చూడండి యాపిల్ బనానా చెర్రీ అలాగే ఇచ్చాం కదా ఇంకొకసారి రన్ చేస్తున్నాను చెర్రీ యాపిల్ బనానా వన్ మోర్ టైమ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఓకే యాపిల్ బనానా చెర్రీ వన్ మోర్ టైమ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ సో బనానా చెర్రీ యాపిల్ చూడండి ఒక్కొక్కసారి ఒకటి ఆర్డర్ మార్పుని చూడండి ఫస్ట్ మనం ఇచ్చింది ఇది తర్వాత చెర్రీ యాపిల్ బనానా అని చెప్పి వచ్చింది బనానా చెర్రీ యాపిల్ సో ఏమవుతుందంటే షఫుల్ అయిపోతుంది సో ఎలా పాజిబిలిటీ వచ్చింది అంటే బై యూజింగ్ ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్లో షఫుల్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంది దట్ కెన్ షఫుల్స్ ద ఐటమ్స్ విత్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి కూడా షఫుల్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ మాడ్యూల్ సో రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ డేట్ అండ్ టైమ్ సో డేట్ అండ్ టైమ్ ని ప్రింట్ చేయాలి దానికోసం డేట్ అండ్ టైమ్ మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్ నవ్ దాన్ని వాడుకోవచ్చు డేట్ అండ్ టైంలో డేట్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్ కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు సో లెట్ సి ఇవి రెండు చూద్దాం చూడండి ఇంపోర్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ అది ఒక మాడ్యూల్ సో ఆ మాడ్యూల్లో మనకి ఏం కావాలి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు టైం ఎంత అనేది చూడాలని చెప్పి అనుకోండి దాన్ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ ఓకే సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డేట్ టైమ్ డాట్ డేట్ టైమ్ డాట్ నవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎక్స్ ఓకే ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నైన్త్ మంత్ థర్టీన్ టైమ్ ఈజ్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ థర్టీన్ సో ఇప్పుడు వన్ ఓ ట్వెల్వ్ దాటింది కదా సెవెంటీన్ మినిట్స్ అని చెప్పి మనకు వచ్చింది ఓకే సో ఇలాగా సో దాంతోపాటు మనం ఇంకోటి కూడా రన్ చేసాం అనుకోండి డేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రమ్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఇంపోర్ట్ డేట్ దాని ద్వారా ఏం ఏం చేస్తాం అంటే టుడే ఏంటో మనకి అదొక ఫంక్షన్ ఉంది టుడేతో అది కూడా మనం చేసి చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రమ్ డేట్ టైమ్ ఇంపోర్ట్ డేట్ ఓకే సో జస్ట్ టుడే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అదొక వేరియబుల్ అదొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అంతే ఓకే టుడే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డేట్ టైమ్ డాట్ డేట్ డాట్ టుడే ఈజ్ మెయిన్ ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ ప్రింట్ సో ఏమని చెప్పి రాయచ్చు టుడే ఈజ్ అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను కామ దేంట్లో ఉన్న ఆన్సర్ టుడేలో ఉంది రెట్రైవ్ చేసి అందులో పెట్టాం కాబట్టి దాన్ని రన్ చేసి చూడాలి సో ఎఫ్ ఫైవ్ ఇప్పుడు చూడండి మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో రెండు వచ్చాయి సో ఇక్కడ మనం రెండు ప్రింట్ ఎఫ్లు రాసాం కదా ప్రింట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే నవ్ ఇప్పుడు ఎంత అయిందో రావాలి నెక్స్ట్ టుడే డేట్ రావాలి ఓకే ఓన్లీ డేట్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి డేట్ రావాలి సో ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందో నవ్ ఇదిగో ఇది ఇప్పుడు టైంతో సహా నెక్స్ట్ టుడే ఈజ్ ట్వెల్వ్ నైన్ థర్టీన్ ఓకే సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇలాగా సో లైక్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద పైథాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 
number of functions and classes available in the date and time module so next module chuddamu os module ivanni built in modules only for discuss cheddamu so os module lo write a program to get present working directory ipudu nenu a a directory lo unnano chudali dan kosam chudandi import os os ane module import cheskoni cw1 current working directory 1 ani cheppi oka object create chesi os dot get cwd ane function ni use chesanu so kinda print up lo current working directory cw1 so output chudandi ela vachindo ipudu nenu work chestanu anta kuda 3732 python 3.7 32 bit version so ilaaga output anedi naaku display ante nenu present a directory lo store chestunnano programs ni aa directory name folder total path saha ala vastadi okay so next user defined module ippudu variki manamu built in modules anni chusamu ante already rases pettaru avanni ela use chesukovalo chusamu access cheskoni use cheskovali user defined module idi entante manaki e task aithe manu cheyal anukuntamo aa task kosam mana oka module ni create cheyali ikka chudandi create our own modules in python those modules are called user defined modules manu create cheskovali atlo em untai our own functions avi untai next rasin tarvata just import cheskoni work cheskovachu use cheskovachu ఎందుకు దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాపింగ్ దేర్ కోడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకే టాస్క్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయకుండా ఒక్కసారి రాసి దాన్ని మాడ్యూల్ గా క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవటాన్ని మనం ఇక్కడ రీయూజబిలిటీ అని చెప్పి చెప్తాం ఇక్కడ చూడండి ఒక మాడ్యూల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను యాడ్ సబ్ మల్ ఇక్కడ చూడండి సో రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ప్రెస్ వై చేస్తున్నాం టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇలాగ రిటర్న్ ప్రోడక్ట్ సో సింపుల్ మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్ ని ఇది ఇలా కోడ్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి డాట్ పీవై అని చెప్పి సేవ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం రాయాల్సిన మాడ్యూల్ అంతా కూడా రాయటము ఇదంతా కూడా మాడ్యూల్ లో ఉండాల్సిన కోడ్ ఇందులో నేను ఒక త్రీ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే పెట్టాను ఓకే యాడ్ సబ్ మల్ త్రీ ఫంక్షన్స్ పెట్టాను అంతే so next dan em cheyal chudandi igo ikkada save chestan save it as daniki pere em anipanu example module kabatti ex module anche peru pettukunnanu dot py automatically teesukuntadi in python default folder only so 3 inta munne work chestundi 3.4 version no a 4 version lo chesina appudu idu vela ee folder lo save ayipothadi next save anche pevandi simple ga program ela save chestaro python folder lo save cheyali but this module consisting of only definitions ippu nen teeskunna module lo only function definition maatrame unnai next how to import user defined module ippu rasana kada user defined module danni ela import cheskovali as it is manam previous ga built in modules ni elaithe import cheskunnamo alage import cheskovali so chudandi import x module ani cheppi x module ex module dot add 4 comma 3 7 ani cheppi man const ochin chudandi okay so ila chupistha unte mari ardham avutundi le telledu gaani andukosam manu oka program teeskoni danni rastu explain chestanu so that manaki ardham avataniki easy ga untadi point by point telustadi okay so total ki idi working with the user defined module ఒక యాడ్ అనే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఇది ఇలా రాస్తాం ఇదంతా కూడా టోటల్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నంత కూడా టెర్మినల్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది అనేది చూపించాం సో లెట్స్ ఎగ్జామిన్ వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాసి మీకు నేను చూపిస్తాను సో దట్ మనకి అర్థం అవటం ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక మాడ్యూల్ రాస్తున్నాను ఏంటంటే ఆ మాడ్యూల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏరియాస్ ఓకే ఏరియాస్ ఏముంది పెరిమీటర్స్ ఏముంది ఏవైనా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు సో దానికోసం ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ షేప్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ నేను సర్కిల్ లేకపోతే రెక్టాంగిల్ అలా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో డెఫ్ దీంట్లో ఆర్ఈసిటి రెక్ట్ అని చెప్పి తీసుకున్నా దాంట్లో టూ వేరియబుల్స్ పాస్ చేయాలి ఒకటేమో లెంత్ ఇంకొకటేమో బ్రెత్ బిఆర్ ఓకే సో ఇలాగ టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాము దాంట్లో ఏం చేయాలి రిటర్న్ చేయాలి మనకి 
आंसर नि रिटर्न चेयर सो एम रिटर्न चेयर क्या रिटर्न चेयर फार्मलांशन अस्ट वन मोर् स्क्वे सो दटे वेरियबल उ सैड अट्ठा सो दा की मन क्या एरिया क्या रिटर्न सो एला सैड इंटू सैड ओके सैड स्क्वे अने फारमुला उदा अला सैड इंटू सैड नैक्स्ट इंक वन मोर् षे फर् एग्जापल ट्रयांगि अच्छी ट्रयांगि सो दें बी हेच ओके अभी रे मन पंप बी काम हेच हईट ओके सो आ रेटे रिटर्न सो ए फारमुलाफ बी हेच जीरो पाइंट फाइव इंटू बी इंटू हेच दिश द फारमुला ओके सो इक मूड तीस मूडको इन फस्ट एम चेयर वन इध मॉड्यूल इधन का दी सेव चयी सो वन मिनट इध आलरे नेवे का नैन इंकोटो चूपा दाटने कंट्रोल बी सो इध चूँ अभी कामें लाइन हाश वे कामें लाइन अंदव दिंग मिस्टेक उन्ना मन पड़को अवसर है क्या एरिया सो फस्ट इलाइन तरह नैक्स्ट चूँ मन सेव चेयल दिन सेव एक्की चूँ पैथा थ्री पाइंट सी टू आ फोलडर के सूपर अगर सेव चु इन ने आफ डिफरेंट षे बटी एरिया अडर स्कोर षे अंटर इच्छा अंत सेवेदी चूँ पैन एम चपेचिंदो ए अडर स्कोर षे डाट पी वै अच्छे ओके इध मन रास प्रोग्रम दी रन इन इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एरिया अंडर स्कोर शे नैक्स्ट प्रिंट प्रिंट फस्ट एरिया ऑफ रेक्टांगि ओके देंट एरिया अंडर स्कोर षे डाट सो अब लिस्ट अंत मन कन पड़ती ऐक्चुअल चूँ सो रेक्टांगल मेथडको दू आर्गुमेंट पास एग्जिक्यूट आवटा की सो दट द आसर सो नैक्स्ट अलागे प्रिंट ट्रयांगि से चाहे एरिया आफ ट्रयांगि मॉड्यूल नेम एरिया अंडर स्कोर षे डाट ट्रयांगि आफ थ्री काम फाइव सो आफ बी हेच अवटपुट चेक सैवन पाइंट फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन बै टू सैवन पाइंट फाइव अट सो सेम अला मन स्क्वे चूड़क प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वेर इज एरिया अंडर स्कोर षे डाट स्क्वे दर्गुमेंट पास फाइव अने सो फी दुट द ट्वेंटी फाइव सो इला मनक मॉड्यूल अभी एरिया अंडर स्कोर षे दिन फंक्षन रास्कना यह फंशन अट्ठी मैं जस्ट बै यूजिंग इंपोर्ट स्टेट ऐक्सा इप्ड चूँ नैन इन ऐस कीबोर्ड यूज इंपोर्ट एरिया अंडर स्कोर षे प्रति सारी प्रतिदिन राय का बट्टी ऐस ए असा इप्ड चूँ प्रिंट सिंपल ए डाट सो दैथड्स अभी कनपड़ी सो स्क्वे अनेक स्क्वे आफ सो दावा वाल्यू पंपाली दट द आसर ओके
as तो गोड़ा मनमो दिन import चेस कुन चूपिंचान वकोड़ from use चेस मन कोंदी from दिन नंची area underscore shape दान नंची import एम import चेस को वाली only octet account अब दिन import चेस को चो star and check list है and import type होगे okay print so इपुन नेनु area Okay, either I'll source area underscore shape from what is and so simple can you R E C T of three comma four twelve is the answer length into breadth covered. So this is the way we can work with the user defined modules. Okay, user defined module code rasi the save just throughout the just like import statements to import this modules the important question is uh, different types of import statements various types of import statements okay module nunchi definitions ni access cheyalante import ni enni rakalaga raayochu anedi oka important question okay ivanni kuda manu ila answer cheyochu first manu em chusamu what is a module next organization of modules Likewise, built-in modules, user-defined modules, the working environment with the user-defined modules. If you want to make this video, like and share and subscribe to the channel. Much more. Thank you.